بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين رضوان الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله يا رحمة الله إني خائف وجلو يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم اپنے محبوب کو اے خدا نے کہا تو جو چاہے تو قبلہ بدل جائے گا جو ہے تیری رضا وہ ہے میری رضا سرواد نے رایا سادہ تکل ان ندن مارا یا استاد مار രക്ഷിതാക്കൾ മുത്തഅല്ലി മുകൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു സുബാനഹു വതയുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ വളരെയേറെ പുണ്യമുള്ള വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു സദസ്സിലാണ് നാം ഏവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അലഹമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടോട്ടി ബുഹാരി ദാഴ്വാ കോളേജിൽ നിന്ന് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയും തുഹ്ഫത്തുൽ മഹ്താജും അടക്കമുള്ള കിതാബുകൾ ഓദിത്തെന്ന ആദരണീയരായ കരിപ്പൂർ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ജാമ്യ സൈദിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുകയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് മറ്റെല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് കാലം മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരുടെ പൊരുത്തത്തോടെ അവരുടെ തണലിൽ ദീനിന് ഹിതമത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല മഹാനരായ നൂറുൽ ഉലമ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ മഹാനവറുകളുടെ ഓർമ്മകളും കർമ്മങ്ങളും അറിവുകളും ആവർത്തിച്ച് പറയുകയും പാരായണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസം കൂടിയാണെന്ന് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദറജകൾ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുകയും ആത്മീയ സന്തോഷങ്ങൾ നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ജാമ്യ സഹദീയ പുതിയ കാലത്തെ ഇസ്ലാമിക വൈജ്ഞാനിക നവോത്ഥാനത്തിന് കേരളത്തിലും ദക്ഷിണ കർണാടകയിലും 
ഇന്ത്യയിലുടനീളവും സാരഥ്യം വഹിക്കുകയും മഹാന്മാരായ നേതാക്കളുടെ ആശീർവാദത്തിലും അനുഗ്രഹത്തിലും അരനൂറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന മഹത്തായ വൈജ്ഞാനിക സമുച്ചയം അള്ളാഹു തായ ഇജ്ജത്തോടുകൂടി കിയാമത്ത് നാളുവരെ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഇതിനു വേണ്ടി ഇന്നേ വരെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു തായ സർവവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ജാമ്യാ സഹദിയയുടെ അങ്കണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ട് കാലമായി അറിവിൻ്റെ നിരന്തരമായ ചർച്ചകളും പഠനങ്ങളും സഹദി ബിരുദം നേടി സമൂഹത്തിലേക്ക് സേവനം ചെയ്യാനിറങ്ങിയ ആയിരങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച നഗരിയാണത് പുതിയ കാലത്തെ ഇന്ത്യ വേറിട്ട ഭീഷണികളുടെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിജീവനത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടക്കാൻ ഈ സമുദായത്തിന് കഴിയുക നമ്മുടെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ മാർഗം പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ വഴി ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയപരമായ കാരണങ്ങൾ അല്ല ജനാധിപത്യപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായുമുള്ള ഇടപെടലുകൾ പ്രാഥമികമായ കാരണങ്ങളുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുകയാണ് അത് വേണ്ടെന്നല്ല എന്നാൽ ഈ ഉമ്മത്തി എക്കാലവും അടിസ്ഥാനപരമായി ജയിച്ചത് അറിവിൻ്റെയും ആത്മീയതയുടെയും വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നേറിയപ്പോഴാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഈജിപ്തിൽ രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവം നടക്കുമ്പോൾ ജാമ്യ ഉൽ അസ്ഹറിൽ നിന്നുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും പടക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈജിപ്തിൽ പിന്നെ വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയ കലാപങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഒരു ജനതയെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലത്തെ അറിവുകളുടെ സമ്പാദനം സമാഹരണം വിതരണം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കാൻ ഷെയ്ഖ് ഉസാമയെ പോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഇന്നും ജാമ്യ ഉൽ അസ്ഹർ വിലാസത്തോടുകൂടി നിലനിൽക്കാനുള്ള കാരണം ഏതേതു രാഷ്ട്രീയ കാലസന്ധികൾ വരുമ്പോഴും പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോഴും അറിവിനെ ആർജിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം അവരുടെ കൃത്യമായ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ആലോചനാപരമായി അടുത്ത ഒരു ജനതയെ നയിക്കേണ്ടവരാണ് ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതുകൊണ്ട് അറിവിൻ്റെ ഇന്നലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിചാരങ്ങളാണ് മുത്തല്ലിമുകളായ ആളുകൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ അല്പനേരം പങ്കുവെക്കുന്നത് അറിവിൻ്റെ ഇന്നലകളിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തേക്ക് നമ്മൾ മാറിയപ്പോഴുണ്ടായ വ്യതിയാനങ്ങൾ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സമ്പാദനത്തിലും വിതരണത്തിലും ഇന്നലെയുള്ള മഹത്വക്കൾ കാണിച്ച താൽപ്പര്യവും പ്രാധാന്യവും എത്രയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ സമ്പത്തിനെ സമാഹരിക്കുന്നവരാണ് മുത്തല്ലിമുകൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു തയാല പറയുന്നത് ഷഹീദാഹു 
والملائكة وأولو العلم قائما بالقط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة الله سبحانه وتعالى يغنى عن الندن الله تعالى ذن ساتش نلك غيان يي ساتش تتن وليا پرادان يمندن مهان مارا يمفسرو غل اڈيان پڑتن يي لوگ تن مجبن يندرن مدگار آرود غيلان ആകൃത്യമായ ഏകീയമായ ഏകാധിപനായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരം ഈ ലോകം മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്ന സർവാധികാരിയായ അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് അവന്റെ കലാമിലൂടെ അവന്റെ തന്നെ സാക്ഷിത്വം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അള്ളാഹു ഇന്ന മലക്കുകളും സാക്ഷി നിൽക്കുകയാണ് അറിവുള്ള ആളുകൾ വിജ്ഞാനികളായ ആളുകൾ അറിവ് നേടുന്ന ആളുകൾക്ക് കഫാബിൽ ആലിമി ഫഹ്റ ആലിമീങ്ങളുടെ സ്ഥാനമറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആയത്ത് മാത്രം മതിയെന്ന് മുഫസ്സറുകൾ എഴുതുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപനായ അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ ഈ ലോകത്തോട് സാക്ഷി അറിയിച്ചു തരികയാണ് അള്ളാഹു താല അതിൽ മൂന്നാമതായി എണ്ണുന്നത് ആരെയാണ് ആലിമീങ്ങളായ ആളുകളെയാണ് ആ ആലിമീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നൽകിയ സ്ഥാനമാണ് ആ ആലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ ലോകത്തിന് മുമ്പിലുള്ള സാക്ഷിയാണ് ആധുനിക കാലത്തെ കാലസന്ധികളുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഹൈബറുൽ ഉമ്മ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് അള്ളഹുനോട് ലോകഗുരുവായ തിങ്കൾ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലയോ എബിന അബ്ബാസ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ വയസ്സുള്ളപ്പോൾ റഈസുൽ മുഫസിരീൻ എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന ഹൈബറു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ എന്ന ലോകം വായിച്ച വലിയ ഉന്നതന്മാരായ പ്രായമേറെയുള്ള മഹാന്മാരായ സുഹാബത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് മഹാനരായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റതിയല്ലാഹു എന്നു ഏതു ചർച്ചാ വേദിയിലേക്കും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന മഹാനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റതിയല്ലാഹു എൻ ആ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റതിയല്ലാഹു എന്നിവനോട് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അല്ലയോ മോനെ സൂക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് കാവലാണ് ആധുനിക കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികളുടെ മുമ്പിൽ ആനുകാലിക ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നയനടപടികൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ നഗരങ്ങൾ മുഴുവനും സമരജ്വാല കൊണ്ട് കത്തിയെരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നേരത്ത് ആത്മീയമായ പരിഹാരം മദീനയിൽ നിന്ന് വരികയാണ് അതാരിലൂടെയാണ് ഹൈബറുഹാദിയിൽ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് അറിവിൻ്റെ ചക്രവാളത്തിലെ രാജാവിൽ നിന്ന് ഖുർആാനിൻ്റെ ഉത്സാരങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് ലോകത്തിന് പകർന്നു നൽകിയ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളും നമുക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് വേറെ എല്ലാ പരിഹാരങ്ങളും താൽക്കാലികമായ പരിഹാരങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ വേണ്ട പോലെ കാക്കുകയാണെങ്കിൽ അഥവാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ 
നിങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിച്ചുകൊള്ളും അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് നിനക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ലഭിക്കും നീ അല്ലാതെ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന് സമ്പത്തുള്ള സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന് അധികാരമുള്ള സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന് നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം അള്ളാഹുവിനെ തേടിയാൽ നിനക്ക് ഉത്തരം ചെയ്തു കൊള്ളണമെന്നില്ല നീ അള്ളാഹുവിനെ വേണ്ട പോലെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നിനക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് നിനക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിക്കൊള്ളണം രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവിനെ വേണ്ട പോലെ ആരാധിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ ഹിപ്പിലെയും ചെറിയ ബോർഡിങ്ങിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കും അത് അവരോട് ചെറിയൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളല്ലേ അത് ചില ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനം ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള സുഹാബിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണേ പേരെന്തായാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല സമ്മാനം തരും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ശ്രദ്ധിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുന അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ബാസ് റലിയല്ലാഹു എന്നു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൻ്റെ അറിവുകളുടെ രഹസ്യങ്ങളുടെ ലോകങ്ങളെ തുറന്നു കൊടുത്ത് ലോകത്തിനു നൽകിയ സമ്മാനമാണ് അതേ ഇബിന് അബ്ബാസ് റലിയല്ലാഹു എന്നിവനോട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് എബിന് അബ്ബാസ് അല്ലയോ മോനെ ലോകം മുഴുവനും ഒരു മൈതാനിയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി എന്നിട്ടോ അല അയ്യം ഫഴൂക്ക നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ലോകം മുഴുവനും ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണമെന്ന് കരുതി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒരു മൈതാനിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉപകാരം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചതല്ലാത്ത ഒരു ഉപകാരം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാൻ ലോകം മുഴുവൻ തീരുമാനിച്ചാലും സാധ്യമല്ല രണ്ടാമതായി പറയുന്നു ഒരു മൈതാനിയിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒരുമിച്ചുകൂടി അല അയ്യുറൂക്ക നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പൗരത്വം നിഷേധിക്കാൻ ലോകം മുഴുവനും തീരുമാനിച്ചാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിശ്ചയമില്ലാതെ നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ലോകത്തൊരാൾക്കും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് യഹ്ഫലില്ല അല്ലയോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം ഇത്തക്കുള്ളാ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് അവൻ വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നും എന്നും നമ്മൾ അറിയേണ്ട സന്ദേശമാണ് ലോകഗുരുവായ മുഹമ്മദ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഈ സന്ദേശം എന്നത്തേക്കുമുള്ള നമ്മുടെ മോചനത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് എന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം അതാണ് അതിനപ്പുറം വേറെ ഒരു മാർഗമില്ല കള്ളിൻ്റെയും കഞ്ചാവിൻ്റെയും അനാവശ്യങ്ങളുടെയും വൃത്തികേടുകളുടെയും സിനിമകളുടെയും സീരിയലുകളുടെയും ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ വഴിമാറി സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് ഓമാനുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ഈമാനിൽ നിതാന്ത ശ്രദ്ധയുള്ളവരായി മാറണം ഈമാനിനെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അതിന് ഭംഗം വന്നു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് മോചനം സാധ്യമാവുകയില്ല ഏതെങ്കിലും ആളുകളുടെ കയ്യേറ്റം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേദനിക്കേണ്ടി വരും ആരാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് 
അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഈമാനുള്ളവരെ ഞാൻ മടങ്ങി വരികയാണ് അറിവിന്റെ ഇന്നലകളുടെ തേജസ്സാർന്ന ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് നൂറുൽ ഉലമയുടെ കർമ്മഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് താജുല്ലുലമ തങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ തണൽ ജീവിതകാലത്തും ഇന്നും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹനീയമായ സഴദീയയുടെ അങ്കണത്തിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എ കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉസ്താദ് അവർകളുടെ നീണ്ടകാലത്ത വിജ്ഞാന സേവനത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ അഗ്രേസരന്മാരായ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവനെന്നത് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സാഗരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇന്നലകളുടെ അറിവിൻ്റെ ഏടുകൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതാ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മഹത്വക്കളിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇൽമ തേടേണ്ടവരാണ് ആ ഇൽമിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് വരേണ്ടവരാണ് ഇൽമ നമ്മളിലേക്ക് വേണ്ടതുപോലെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ സമുദായത്തിന് മുഴുവനും എല്ലാ വിധേനയുമുള്ള നാശമാണ് ഇമാം അബൂദാബുദ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു ജാബിർ റതി അള്ളാഹുവനു ആണ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ തലയിൽ കല്ല് വീണു പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുറിവ് പറ്റി ആ മുറിവോടുകൂടി അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ അശുദ്ധിയുണ്ടായി മഹാന്മാരായ സുഹാബത്തിൽ കൂടെയുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു അല്ല എനിക്ക് തയമ്മും ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശുദ്ധി വരുത്തിയിട്ട് എനിക്ക് ആരാധന ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഞങ്ങൾക്ക് റുഹ്സ കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് മഹാന്മാരായ സുഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് റുഹ്സ കിട്ടുമോ എനിക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച കിട്ടുമോ തയമ്മും ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശുദ്ധി വരുത്താനാകുമോ ഉടനെ സുഹാബാക്കൾ കൂടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തയമ്മും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കുളിച്ച് ശുദ്ധി വരുത്തുകയും മരണപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു അടുക്കലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തി ഹബീബായ തങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പോയി പറഞ്ഞു ഓ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്നാൽ ഇന്നയാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിരസിന് മുറിവ് പറ്റി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എനിക്ക് തയമ്മം ചെയ്യാനാകുമോ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിയില്ലെന്ന് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കുളിച്ചു അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി മരണപ്പെട്ടു പോയി നബിയെങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഉടനെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ് അതിൻ്റെ ഗൗരവം അറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മറുപടിയാണ് അവരദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞല്ലോ അഹോ എത്ര കഷ്ടമായി പോയി എത്ര കഷ്ടമായി പോയി അവർ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അവർക്കൊന്ന് ചോദിച്ചുകൂടായിരുന്നോ അറിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അറിവില്ലാത്തതിൻ്റെ മറുപടി അറിവില്ലാത്തവർക്കുള്ള ശമനം അത് ചോദിച്ചു പഠിക്കലാണ് അറിവില്ലാത്ത ഒരു ജനതയിൽ നിന്ന് സമുദായത്തിൻ്റെ ശരീരം നഷ്ടമായേക്കാം അവരുടെ ആത്മാവും നഷ്ടമായേക്കാം എല്ലാം അവർക്ക് വിനഷ്ടമായി പോയേക്കാം സമൂഹം എത്രമേൽ ഉയർന്നാലും അതിൽ ആലിമീങ്ങളില്ലാതെ ആയിപ്പോയാൽ 
പിന്നെ ആ സമൂഹം ജീവനില്ലാത്ത സമുദായമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നത് അറിവുള്ളവരും അറിവില്ലാത്തവരും സമന്മാരാണോ ഇല്ല ഇല്ല ഒരിക്കലും സമന്മാരാവുകയില്ല അറിവുള്ളവരുടെ സ്ഥാനപദവികൾ എത്ര ഉയർന്നതാണ് അറിവുള്ളവരുടെ വിലാസങ്ങൾ എത്ര ഉയർന്നതാണ് നൂറു ലുലമാ ഉസ്താദ് അവറുകളെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഓർമ്മ പദങ്ങളിൽ അനുസ്മരണ കണ്ഠങ്ങളിൽ അവരുടെ ഓർമ്മ പാഠങ്ങളിൽ അവരുടെ പുനർവായനകളിൽ ലോകം ഇപ്പോഴും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം അവിടുന്ന് നൂറുൽ ഉലമയാണ് അറിവിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് അറിവുള്ളവരുടെ പ്രകാശമാണ് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രഭയാണ് വിജ്ഞാനികളുടെ പ്രഭാവമാണ് അങ്ങനെയുള്ള മഹാനവറുകളെ ഇന്ന് ലോകം ഓർക്കുകയാണ് ആ ആലിമീങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ലോകത്ത് വേറെ ഒരാൾക്കും ലഭിക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് മുത്തലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറിവിൻ്റെ മഹിമ അറിയണം രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മുടെ മക്കൾ ആലിമീങ്ങളായാൽ അതുപോലെ വേറെ ഒരു സ്ഥാനം വേറെ കിട്ടാനില്ല എന്നത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണേ ൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് അറിവ് നൽകപ്പെട്ട ആളുകളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ അള്ളാഹു താല ഉയർത്തുകയാണ് അവരുടെ സ്ഥാനപദവികളെ പോലെ വേറെ ഒരാൾക്കും സ്ഥാനപദവികളില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൽമിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് വന്ന ആളുകൾ അലഹമില്ല ഞാനൊരു മുത്തായതിൽ അഭിമാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇൽമിൻ്റെ സേവകനായതിൽ അഭിമാനിക്കുകയാണ് അറിവിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ പറഞ്ഞുവിടാൻ ഓരോ രക്ഷിതാക്കളും ഉത്സാഹിക്കണം എൻ്റെ ഒരു മകൻ ഐ എ എസുകാരനാണ് മറ്റൊരു മകൻ ഒരു ഹാഫിളാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വലിയ അംഗീകാരം അയ്യേസുകാരനുണ്ടാകാം പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി സ്ഥാനമാർക്കാണ് ഹാഫിളായ നിങ്ങളുടെ മകനാണ് ആലിമായ നിങ്ങളുടെ മകനാണ് ഹാഫിളായ നിങ്ങളുടെ മകനാണ് തത്തുല്യമായ സ്ഥാനം വേറെ ഒരാൾക്കും കാണില്ല കണ്ടില്ലേ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു അതാ ഹദീസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം നിങ്ങളിലേക്ക് ഇൽമു തേടുന്ന ഒരു ജനത വരും ഫൈദാർ ഐത്തുമൂഹം നിങ്ങൾ അവരെ കണ്ടാൽ ഫൂലൂലഹും അവരോട് പറയണം മറഹബം വസീയത്തി റസൂലില്ല സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ വസീയത്തിന് ഏറ്റെടുത്തവരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം എന്നവരോട് പറയണം ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അനന്തരമെടുത്തവരാണ് അവിടുത്തെ പിൻഗാമികളായി വന്ന ആളുകളാണ് ഹബീബായ മുത്തനബി നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളിലുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ്റെ സ്ഥാനം പണ്ഡിതനല്ലാത്ത ഒരു ആബിദിനേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ആലിമിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് കഫലി അല അതിനാക്കും നിങ്ങളിൽ ഒരു സാധാരണ അംഗത്തെയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണോ അത്രയും വലിയ വ്യത്യാസമാണ് ആലിമായ ഒരാളും ആലിമല്ലാത്ത ഒരാളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വീണ്ടും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മുതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആലിമീങ്ങളായ ആളുകളുടെ സ്ഥാനം പറഞ്ഞാൽ അതാ പതിനാലാം നിലാവും സാധാരണ നക്ഷത്രങ്ങളും തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഈ വ്യത്യാസം ആലിമായവരും അല്ലാത്തവരും തമ്മിലുണ്ട് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് 
കേട്ടതായി അബുദ്ധറുദാഹു നിവേദനം ചെയ്യുകയാണ് സമയത്തു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയക്കൂൽ ഹബീബായ മുത്തനബി തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു മൻ സലക്ക തരീഖൻ എബത്തീഫി ഇൽമൻ ഒരാള് ഇൽമ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അതാ അള്ളാഹു താല അയാളെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ദീർഘമായ ഹരീഫിൽ അബുദ്ധർദാഹുവൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആലിമീങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരമ്പിയാക്കന്മാരുടെ അനന്തരാവകാശികളാണ് അവർ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ ഇവിടെ വെച്ച് വെച്ചിട്ട് പോയത് ദീനാറുകളല്ല ദർഹമുകളല്ല മറിച്ചോ അവരിവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയത് ബൽ വറസുൽ അവരിവിടെ ഇൽമ വെച്ചിട്ട് പോയവരാണ് ഓ മുത്തലിമീങ്ങളെ ജാമിയാ സഴതിയ പോലെ ജാമ്യാ മർക്കതു സഖാഫത്ത് സുന്നിയ പോലെ മക്കറു സുന്നിൽ ഇസ്ലാമി പോലെ അതാ കാദിസിയ പോലെ നമ്മുടെ മജുമഴകൾ മമ്പഴുകളെല്ലാം ഇന്ന് വലിയ സൗകര്യം നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ മുൻഗാമികളായ ഒരുപാട് ആളുകൾ പഠിക്കാൻ അവർ കൊതിച്ചു പക്ഷേ അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് അല്പകാലം മുമ്പ് വഫാത്തായി പോയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഉദ്ദോഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനവറുകൾ സമീപകാലത്ത് വഫാത്തായി പോയ വലിയ മഹാനായ പണ്ഡിതനാണ് ഇന്നൽ മദാഹിബ കൽ മനാഹിലിഫിത്തുക എന്ന ബൈത്തിന്റെ ആശയം പോലെ സൗദി അറേബ്യയിലെ അൽ അഹ്സ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ ഇന്നും നാല് മധുഹബിൻ്റെയും ദറുസുകളുണ്ട് ആ നാല് മധുഹബിൻ്റെയും ദറുസുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാനാണ് നാല് മധുഹബിൻ്റെ ആലിമീങ്ങളും ഒരുപോലെ ആദരിച്ച ഷാഫി പണ്ഡിതനാണ് അഹമ്മദ് ഉദ്ദോഗാന്തങ്ങൾ മഹാനവറുകൾ ഏകദേശം നൂറു കൊല്ലം ജീവിച്ച് വഫാത്തായവരാണ് ആ അഹമ്മദ് ഉദ്ദോഗാന്തങ്ങളുടെ ബാല്യകാലം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുകാലത്തെ മഹാനവറുകൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ അങ്ങേറ്റത്തെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മുഴല്ലിമിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഫീസ് അതാ ഉപ്പൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കയ്യിലില്ല ഒരു മുഴല്ലിമിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഫീസ് ഇല്ല ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ അൽ അഹ്സ എന്ന് പറയുന്ന നാട് രണ്ടാമത് ജുമ നടന്ന പള്ളി എവിടെയാണ് മസ്ജിദ് ജുവാസ എന്ന പള്ളി അൽ അഹ്സയിലാണ് മദീനത്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ജുമ നടന്നത് മസ്ജിദ് ജുവാസയിലാണ് ആ പള്ളിയുടെ നാട്ടിൽ ഏകദേശം നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച മഹാനാണ് അഹമ്മദ് ഉദ്ദോഗാന്തങ്ങൾ ആ അഹമ്മദ് ഉദ്ദോഗാന്തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുകാലം മാല്യമിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഫീസില്ല ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പ എനിക്ക് ഖുർആൻ പഠിക്കണം ഉപ്പ തന്നെ ഓതിക്കൊടുക്കുകയാണ് രാവിലെ ഓതിക്കൊടുത്ത പാഠം വേഗം പഠിച്ചു ഉപ്പ നോക്കിയപ്പോൾ മകൻ ഓതിക്കൊടുക്കാനിരുന്നപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള സമയമില്ല അങ്ങനെ ആയാൽ വീട് പട്ടിണിയായി പോകും മകനാണെങ്കിൽ പഠിക്കാനുള്ള വലിയ ആഗ്രഹം ഖുർആൻ ഓതിക്കൊടുക്കാൻ വേറെ ഒരു മാല്യമിനെ ഏർപ്പാടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മഹാനവറുകൾ ഓതിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലെ ഉപജീവനത്തിന് വേറെ മാർഗമില്ല ഉടനെ മഹാനവറുകൾ നോക്കിയപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ അമ്മായിയാകുന്ന മറിയം എന്ന മഹതിക്ക് നന്നായി ഖുർആൻ അറിയാം ആ അമ്മായിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ പഠിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പിന്നെയും മഹാനവറുകൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു കിതാബ് വാങ്ങാനുള്ള പൈസ ഇല്ലെന്നല്ല ഒരു മുസ്ഹഫ് വാങ്ങാനുള്ള ക്യാഷ് ഇല്ലാതെ വിഷമിച്ചു പോയി 
അങ്ങനെ മഹാനവറുകൾ ഇരുപത് വയസ്സിന് താഴെ ആയപ്പോൾ ഒരു നിലക്കും നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ബോംബയിലേക്ക് ജോലിക്ക് വന്നോ ഒരു പള്ളിയിൽ ഇമാമായി നിൽക്കാൻ ബോംബയിലേക്ക് വന്നോ അഹമ്മദുദ്ദാന്തങ്ങൾ അഹമ്മദുദ്ദാന്തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അന്ന് അസുഖമായത് കൊണ്ട് അവരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ ആവോളം ശിഷ്യന്മാരിന്ന് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഉണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മഹാൻ അവറുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു അപ്പോഴും മഹാൻ അവറുകളുടെ ഇൽമിനോടുള്ള ആഗ്രഹം അവസാനിച്ചില്ല ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് എഴിൽമ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തിട്ടാണ് മഹാനവറുകൾ ഫത്തുഹുൽ മൊയീൻ ഓതുന്നത് ആ കാലയളവിനുള്ളിൽ മഹാനവറുകൾ മത്തുനു ജുബദ് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അൽഫിയത്ത് ബിനമാലിക്ക് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇസ്തലാഹുൽ അദീസിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള മഹാനവറുകൾ ബോംബയിൽ വന്നപ്പോൾ അതാ ചെറിയ ശമ്പളത്തിനാണ് ഇമാമായി ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആ കാലയളവിനുള്ളിലാണ് ഒരു മിൻഹാജ് വാങ്ങാനുള്ള ക്യാഷ് കയ്യിൽ കിട്ടി മഷ അള്ളാ മഹാനവറുകൾ അത് ദർസിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം അബ്ദുൽ ഇലാഹൽ അറഫജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നത് കാണാം ഒരു മിൻഹാജ് സ്വന്തം വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ പിന്നീട് മഹാനവറുകൾ തിരിച്ച് അൽഹസെ പോയി പിന്നെയും ഓദി ഹുസൈൻ അറഫ ചെന്നവരിൽ നിന്ന് ഓദി അങ്ങനെ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ദാരിദ്ര്യം വീണ്ടും പിടികൂടി ഈ കിതാബ് വിൽക്കേണ്ടി വന്നു അതിൻ്റെ വേദന മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു എത്ര വേദനിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ കിതാബ് വാങ്ങിയത് പക്ഷേ അത് ദാരിദ്ര്യം വന്നപ്പോൾ വിൽക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ പ്രിയമുള്ള മുത്തലിമീങ്ങളെ ഇങ്ങനെയാണ് മുൻഗാമികൾ എൽമ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് കുറവാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് കിതാബുകളോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഹുറുമത്ത് ഇന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഓതിക്കഴിഞ്ഞ കിതാബുകൾ നമ്മൾ കോലായിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു ദറസ് അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര കിതാബുകളാണ് ഇന്നാലില്ല താപനങ്ങളിൽ ബാക്കിയാകുന്നത് ഈ ശബ്ദം ഇവിടെന്നോ എവിടെന്നോ കേൾക്കുന്ന ഓരോ മുത്തലിമും കിതാബിനോട് കാണിക്കുന്ന ഹുറമത്തിൽ ഒരു വീഴ്ചയും വരാൻ പാടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ദൗകാന്തങ്ങളുടെ ചരിത്രം വായിച്ചാൽ അറിയാം കിതാബിൻ്റെ മേലെ ആരെങ്കിലും തുണി കൊണ്ട് തട്ടിയാൽ ചോദിക്കുമത്രേ ആ കിതാബ് നിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു മോനെ നീ എന്തിനാ ആ കിതാബിനെ അടിക്കണത് പൊടി തട്ടാനാണെങ്കിൽ അത് തുടച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും നമ്മളെ സാധാരണ പൊടി തട്ടുന്നത് പോലെ അടിച്ചു തട്ടാൻ മഹാനവറുകൾ അനുവദിക്കില്ല അത്രയും വലിയ ബഹുമാനം മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികൾ എൽമിനോട് എൽമിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളോട് കാണിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് ആ ഹുറമത്തുകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് എൽമിൻ്റെ ബറക്കത്തുകൾ ഇല്ലാതെയാകുന്നത് ആ ഹുറമത്തുകൾ നമ്മൾ വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് എൽമിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് വന്നാൽ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അള്ളാഹുവിലും അവൻ്റെ റസൂലിനും വേണ്ട പോലെ വിശ്വസിച്ച ആളുകൾ അവരാണ് സിദ്ദീഖുകളായ ആളുകൾ ഇവിടെ സിദ്ദീഖ് കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ആരാണ് അതാ ഫസ്സിദ്ദീഖിയത്തുഷജറത്തുൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഫസ്സിദ്ദീഖിയത്തുഷജറത്തുൻ അതേ ഉലായിക്കുമുസ്ദീഖൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവരാണ് സുദ്ദീഖുമാർ സിദ്ദീഖിയത്ത് എന്ന പദവി അതൊരു വടവൃക്ഷമാണ് 
അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അറിവാണ് ഇൽമാണ് ആ ഇൽമുള്ള ആളുകളാണ് ശുദ്ധിയക്കുകളായി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ടോ ആ ഇൽമിനെ നിങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം ആലിമീങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ലോകത്തൊരു രാജാവിനും കിട്ടുന്നില്ല ഒരു ഭരണാധികാരിക്കും കിട്ടുന്നില്ല അബൂ ജയഫറിൽ മൻസൂർ എന്ന അബ്ബാസി ഖലീഫ പറയുകയാണ് ഖലീഫയോട് ചോദിച്ചു യാ അമീർ അൽ മൊമിനീ ഓ ഭരണാധികാരിയായ മൊമിനീങ്ങളുടെ അമീറായ അബൂ ജയഫറുൽ മൻസൂർ എന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ആനന്ദം കിട്ടാതെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഖലീഫയാണല്ലോ നിങ്ങളിവിടുത്തെ വലിയ ഭരണാധികാരിയാണല്ലോ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഇഷ്ടമുള്ള താമസം ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ഇഷ്ടമുള്ള സമ്പാദ്യം ആനന്ദങ്ങൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതെ പോയ വല്ല ആനന്ദവുമുണ്ടോ ഉടനെ അബൂ ജയഫറുൽ മൻസൂർ എന്നവര് പറയുകയാണ് അതേ വാഹിദുൻ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതെന്തേ അതേ ീങ്ങൾക്ക് അറിവിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരാനന്ദമുണ്ട് അതെനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതെനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പണ്ഡിതന്മാരായ ആളുകൾ ആലിമീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ഥാനം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരാനന്ദമുണ്ട് അറിവിൻ്റെ രാജാക്കളായ ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരാനന്ദമുണ്ട് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരറിയണം ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം നൽകാനുള്ള മാർഗം അത് എൽമാണ് നമുക്കറിയില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫക്കീഹു മക്ക മക്കയിലെ ഫക്കീഹായിരുന്ന അബിന് അബി റബാഹ് റബി അള്ളാഹു എന്നിവനെ അറിയുമോ ശരീരത്ത് ആറ് ന്യൂനതകളുള്ള ആളായിരുന്നു അതാബിന് അബി റബാഹ് തങ്ങൾ ആറ് ന്യൂനതകളുള്ള ആളായിരുന്നു മക്കയിലെ ഒരു 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 സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലെ അടിമ വേലക്കാരനായിരുന്നു അതാബിന് അബി റബാഹ് റബി അള്ളാഹു ആ താഹുതങ്ങൾ മക്കത്ത് ഒരു വീട്ടിലെ അടിമയാണ് ഒരു കണ്ണ് കോങ്കണ്ണാണ് ഒരു കണ്ണ് കാഴ്ചയില്ലാത്ത കണ്ണാണ് അഴവറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ന്യൂനതകളുള്ള ആളാണ് ആറ് പ്രകടമായ കുറവുകൾ ശരീരത്തിനുള്ള ആളാണ് പോരാത്തതിന് അടിമയാണ് പക്ഷേ മഹാനവറുകൾ മക്കത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് എൽമ പഠിച്ചു അടിമയായി ഒരു വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും മകരിബിന്റെ സമയത്ത് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ വന്ന് എൽമ പഠിച്ചു ഇബിന് അബ്ബാസുതങ്ങളിൽ നിന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മറുതങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാം എൽമ പഠിച്ചു ഒരു ദിവസം മുതലാളിയായ സ്ത്രീ തവാഫിന് വന്നപ്പോൾ അതേ പള്ളിയിൽ വലിയ ഒരു മജിലിസ് കാണുകയാണ് ആരാണ് ആ ദർസ് നടത്തുന്നത് എന്ന് ഈ മഹതിയൊന്ന് നോക്കി കാണുന്നത് അതെൻ്റെ വീട്ടിലെ അടിമയല്ലേ ആയിരുന്നു ദർസ് നടത്തുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ അടിമയായ അപ്പാ അല്ലേ ആ ദർസ് നടത്തുന്നത് ഒന്നുകൂടി നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതെൻ്റെ വീട്ടിലെ അടിമയായ ആണ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അത്താ എന്നവരോട് പറഞ്ഞു ഓ മോനെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ ആലിമായി ലോകത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് എൽമ പഴഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പണ്ഡിതനായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ സ്വതന്ത്രനാണ് അത്താഹിതങ്ങൾ കരയാൻ തുടങ്ങി എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതാഹിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ചില ആളുകൾക്ക് രണ്ട് പ്രതിഫലമുണ്ട് 
അതിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ആരാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടിമയായി വേണ്ട പോലെ അടിമ വേല ചെയ്തു അതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയായി ലഹു അജറാൻ അവർക്ക് രണ്ട് പ്രതിഫലമുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പ്രതിഫലം നഷ്ടമായി പോയല്ലോ എന്നോർത്തുകൊണ്ടാണ് കരഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുപത് കൊല്ലം മച്ചിദുൽ ഹറാമിൽ ഉറങ്ങി എഴുപത് ഹജ്ജുകൾക്ക് പങ്കെടുത്ത അതിന് അബീറബാഹിതങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്ന കുറവുകളുള്ള ആളായതോടൊപ്പം ആളുകൾ ഫത്തുവ ചോദിക്കാൻ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ ഹാറൂർ റഷീദ് നേരെ അങ്ങ് കയറി ചെന്നു അതാഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരിയായിരിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ക്യൂവിൽ പോയി നിൽക്കണം എന്നോട് ഫത്തുവ ചോദിക്കാൻ വന്നതാണെങ്കിൽ ഹാറൂൺ റഷീദ് പണ്ഡിതന്മാരെ ആദരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരിയാ ഹാറൂൺ റഷീദ് പണ്ഡിതന്മാരെ ആദരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരിയാ അതേസമയത്ത് ആദരിക്കാത്ത ഭരണാധികാരികളുണ്ട് മനസൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി മഹാനായ സുഫിയാനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ച ഭരണാധികാരിയാ സുഫിയാൻ റതിയുള്ളാഹുവനു നാടുവിട്ടുപോയി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദുഴാഇന്റെ ഉത്തരം സുഫിയാനുബിനാണ് ആരാണ് സുഫിയാനുബിനാഹുൻ മുത്തലക്ക മുജിത്തഹീദുകളിൽപ്പെട്ട മഹാനല്ലേ കസ്സുഫിയാനൈനി എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു സുഫിയാൻ അതല്ലേ ലോകത്തുള്ള മുഹദ്ദിസുദ്ദുന്യാനുബിനുസൈദിനിസ്തൗരിബിനൊയൈന രണ്ടുപേരും അള്ളാ മുത്തലക്കായ മുജിത്തഹീദുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മഹാന്മാരാണ് അതിൽ സുഫിയാനുബിന് സയ്യിദിന് സൗരി റതിയല്ലാഹു എന്നിവനോട് അതാ മൻസൂർ എന്ന ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ കാതിയാകണം മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു പറ്റൂല്ല കാരണം ഗവൺമെന്റിനനുസരിച്ച് ഫത്തു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ദീന മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരും നൂറുലുലമയുടെയും താജുലുലമയുടെയും സാമർഥ്യം അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് ആരുടെ മുമ്പിലും പണയം വെക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ പണ്ഡിത രൂപങ്ങളായിരുന്നില്ലേ താജുൽ ഒലമയും നൂറുൽ ഒലമയും അള്ളാഹു അവരുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ സുഫിയാനിബിന് സയ്യിദിന് സൗരീത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറ്റൂല്ല ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊന്നുകളയും മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കട്ടെ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് തരണേ മുത്തലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് സാധാരണക്കാരെ അറിവിൻ്റെ ഇന്നലകളുടെ ജാജ്വല്യമായ അധ്യായങ്ങളെ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തേക്ക് വിജ്ഞാനം എത്തിയതിൻ്റെ വഴികൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് സുഫിയാനുബിന് സയ്യിദിന് സൗരീതങ്ങൾ പാതിരാത്രിയിൽ തന്നെ നാടുവിട്ടു എവിടേക്കാണ് യമനിലേക്കാണ് യാത്ര കയ്യിലൊന്നുമില്ല ഇല്ലതും കൊണ്ട് യമനിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു വഴിയിൽ ഒരു തോട്ടത്തിൽ ജോലിക്ക് നിന്നു തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യും സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും യാത്ര തുടരും ആരാണ് മുഹദ്യ ലോകത്ത് വലിയ മുഹദ്യതായ സുഫിയാനുബിന് സയ്യിദിന് സൗരി റതിയുള്ളാഹുൻ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ടത്തിൽ ജോലിക്ക് നിന്നു തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നല്ല മധുരമുള്ള കാരക്ക കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുകൊടുത്ത കാരക്കെല്ലാം മധുരമില്ലാത്ത കാരക്കയാ തോട്ടക്കാരൻ ചോദിച്ചു ഇത്രയും കാലമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിൽ മധുരമുള്ള കാരക്ക ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് തോട്ടം നോക്കാനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ തോട്ടത്തിലെ ഒരു കാരക്കയും ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ഓ ഇത്രയും വലിയ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ആളാണ് അല്ലേ ഇതാരാണെന്ന് തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമയ്ക്കറിയില്ല അയാൾ അയാളുടെ കൂട്ടുകാരനോട് അങ്ങാടിയിൽ പോയി പറഞ്ഞു എൻ്റെ തോട്ടം നോക്കുന്ന ആൾ വലിയ വറ ഉള്ള ഒരാളാ ഓ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് സുഫിയാന സൗരിൻ്റെ വറ ആണല്ലോ ആളെങ്ങനെയുണ്ട് കാണാൻ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ 
കേട്ട ആൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് സുഫിയാന സ്തൗരിയാണ് പിടിച്ച് ഭരണാധികാരിക്ക് കൊടുത്താൽ ഇനാം കിട്ടും കഴുത്തിന് വില പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞ അംഗീകരിച്ച കാതിയാകാത്തതിന്റെ പേരിൽ രണ്ടാളും കൂടി തോട്ടത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പോഴേക്ക് സുഫിയാന സൗരിത്തങ്ങൾ അവിടുന്ന് വിട്ടുപോന്നു അങ്ങനെ യമനിലെ മാർക്കറ്റിൽ വന്നു യമനിലെ മാർക്കറ്റിൽ വന്ന മഹാനവറുകൾ അവിടെ ജോലി അന്വേഷിച്ചു ആളുകൾക്കൊരു സംശയം ഈ മാർക്കറ്റിലെ ചെറിയ ജോലി ചെയ്യാൻ ഇത്ര ടിപ് ടോപ്പായ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നല്ലോ വല്ല കള്ളത്തരവും കാണിക്കാനായിരിക്കാം നല്ല ഇൻസൈഡൊക്കെ ചെയ്തൊരാൾ ഹോട്ടലിൽ കൂലി വേലയ്ക്ക് വന്നാൽ ആളുകൾക്ക് സംശയം തോന്നുന്നു എന്താ ഇയാളിപ്പോ ഈ ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആളല്ലോ അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ തോന്നി ഇയാൾ ഒരുപക്ഷെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളായിരിക്കാം കള്ളത്തരത്തിന് വന്ന ആളായിരിക്കാം മഹാനായ സയ്യിദുന സുഫിയാനുസ്തൗരി റതിയല്ലാഹുവൻ മഹാനവറുകളെ പിടിച്ച് ഗവർണറെ ഏൽപ്പിച്ചു ഞങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റിലൊരു കള്ളൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സുഫിയാനുസ്തൗരി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ മോഷ്ടാവാണോ അല്ല അല്ല ഞാനൊന്നും മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനിത് വിശദീകരിച്ച് മറ്റൊരു പ്രഭാഷണത്തിൽ ഉദ്ധരിക ഉദ്ധരണികളോട് പറയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിടയിലൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് വേഗം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് അബ്ദുല്ലാ നമ്മളെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് കാരണം ഭരണാധികാരിക്ക് മുഖം നോക്കിയപ്പോൾ വലിയൊരു ആലിമിൻ്റെ ലുക്കുണ്ട് വലിയൊരു പണ്ഡിതൻ്റെ ലോ രൂപമുണ്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് അവസാനം മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു സുഫിയാൻ ഏതു സുഫിയാനാണ് അതേ സുഫിയാനുബിന് സയീദ് പിടിച്ചു കൊണ്ടു വന്ന ആളുകളെ മുഴുവനും റൂമിൽ നിന്നിറക്കിയിട്ട് യമനിലെ ഗവർണർ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങളല്ലേ ഫീഹുല്ലേ നിങ്ങൾ അതേ ഞാൻ സുഫിയാനുബിന് സയീദിന് സൗരിയാണ് നിങ്ങളുടെ തലക്കല്ലേ ഞങ്ങളുടെ അമീറാകുന്ന അമീറുൽ മൊമിനീൻ മൻസൂർ ഭരണാധികാരി വില വില കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതേ ഞാൻ തന്നെ ഉടനെ യമനിലെ ഗവർണർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പോയിക്കോ ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിക്കോ അതിനൊന്നും പ്രശ്നമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളെ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ തലക്ക് വില പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കാലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒറ്റ കൊടുക്കൂല സുഫിയാൻ എന്നവരെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് ഹെതുമത്ത് ചെയ്തു മഹാനായ സുഫിയാനു സ്തൗരി റതി അള്ളാഹു എന്നു അതേ മഹാനവറുകൾ നീണ്ടകാലം പിന്നീട് യമനിലാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സുഫിയാനു സ്തൗരി റതി അള്ളാഹു എന്നുവിനെ പരിശുദ്ധമായ മക്കൽ മുക്കറമിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് നീണ്ട സംഭവം ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാണ് സുഫിയാനു സൗരി റതി അള്ളാഹു എന്ന മക്കയിലേക്ക് പോയി മഹാനവറുകളെ മക്കയിലെത്തിയപ്പോൾ അതാ മഹാനവറുകൾ അറിയുന്നു അബോ ജഫറുൽ മൻസൂർ എന്ന ഭരണാധികാരി ഹജ്ജിന് വരുന്നുണ്ട് എന്നെ കൊല്ലാൻ ഓർഡറിട്ട ഭരണാധികാരി മക്കത്ത് വരുന്നുണ്ട് അബോ ജഫറുൽ മൻസൂർ അറിഞ്ഞു സുഫിയാന് സൗരീത്തങ്ങൾ ഹജ്ജിന് വരുന്നുണ്ടെന്ന് മക്കയിലുള്ള ഗവർണർക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തു ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ സുഫിയാന് സൗരിയെ ഒരു മരത്തിൽ ബന്ധിച്ചിടണം എനിക്ക് കൊന്നുകളയാനാണ് എനിക്ക് കൊന്നുകളയാനാണ് 
ഞാൻ വിധി ഞാൻ കാളിയാകാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കാളിയായില്ല നാട് വിട്ടുപോയ ആളാണ് എന്നെ അനുസരിക്കാത്ത ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മക്കയിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഓർഡർ ഇട്ടു മഹാനരായ മരത്തിലൊന്ന് പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറഞ്ഞു മഹാനായ സുഫിയാന സൗരിത്തങ്ങൾ കയബാലയത്തിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് എന്നിട്ട് രണ്ട് കൈയും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് രാജാതിരാജനായ റബ്ബേ നിന്നോട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സത്യം ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനോട് പറയാണ് ക്ഷമയുടെ തീജ്വാലകൾ കടന്ന് അറിവിന്റെ അധ്വാനങ്ങൾ നടത്തി മുത്തുനബിതങ്ങൾ ഹദീസിന് സേവനം ചെയ്ത് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഗവേഷണം നടത്തി ലോകത്തിന് വെളിച്ചം പകർന്ന പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരാണ് കയബാലയത്തിൻ്റെ കില്ലയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് രണ്ട് കൈയും വാനിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് ദ്വ ചെയ്യുകയാണ് നിന്നോട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്ത് ദ്വ ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഐ അല്ലായതുല മക്ക മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വ ചെയ്തു ആകാശത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ കടന്ന് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ മലക്കുകളുടെ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി നിർണയങ്ങളുടെ കോട്ടകൊത്തളത്തിലേക്ക് മഹാനായ സുഫിയാന്തങ്ങളുടെ ദ്വ കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് ആ ദ്വായ്ക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുകയാണ് സർവായുധ വിഭൂഷിതനായി ആയുധ സായുധ സന്നാഹങ്ങളോടെ മക്കയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന അബൂ ജഫറുൽ മൻസൂർ മക്കയുടെ കവാടമെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കാരണമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം അങ്ങ് മരിച്ചു പോയി അയാളുടെ ജനാസയാണ് മക്കത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് അയാളുടെ ജനാസയാണ് മക്കത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഇതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്നൊരു സുഫിയാനുസ്തൗരിയുണ്ടോ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഇന്നൊരു സയ്ദ് ബിന് സൈദുതങ്ങളുണ്ടോ നമ്മൾക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ അതേ സയ്ദ് ബിന് സൈദുതങ്ങളുടെ ദ്വാ അല്ലേ ഇറാഖിൻ്റെ ലോകത്ത് അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ചത് ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര ആളുകളുടെ ദ്വാഇൻ്റെ കഥയാണ് പറയാനുള്ളത് അവരറിവിന് അധ്വാനിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് വേണ്ട പോലെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൽ സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്ന കാര്യം അള്ളാഹു താല അങ്ങ് നൽകുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ അറിവിൻ്റെ വഴിയിൽ അത്യധ്വാനം വേണം കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരെ മുഴുവനും കടന്നു വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇമാമന ഷാഫയ്യത്തങ്ങളുടെ പഠനകാലം നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ ഇമാമുല്ലാഹ്ലം അബൂ ഹനീഫങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതേ ഈ അബൂ ജഫറുൽ മൻസൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് അധികാരത്തിന് മുഴുവൻ ആനന്ദങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇൽമിൻ്റെ രസം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ മന്ത്രിമാരെല്ലാം കൂടെ തീരുമാനിച്ചു നമുക്ക് രാജാവിന് നല്ലൊരു സുഖം കൊടുക്കണം പിറ്റേന്ന് മന്ത്രിമാരും കുറച്ചാളുകളും കിതാബും പേനായും ബുക്കും എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു അങ്ങനെ വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ അമീറുൽ മൊമിനീൻ ഈ മജ്ലിസല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലാലും 
ഹദീ <laughs> ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു മോക്ക മോക്കറിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മോഡൽ എൽമിൻ്റെ മജിലിസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അറിവിൻ്റെ രസം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഷാമിലേക്ക് ഇറാഖിലേക്ക് ഹിജാസിലേക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാദിക്കിലേക്ക് ഹദീസ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ആലിമീങ്ങളുടെ ആനന്ദമുണ്ട് ആ ആനന്ദമൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അത് ഭരണാധികാരിയായ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതെനിക്കിനി കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഓ മുത്തായിമീങ്ങളെ ഒരു മസ്അല ഹല്ലു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു രസമുണ്ട് ഒരു മസ്അല വിശദീകരിച്ചു തരുമ്പോൾ ആലിമീങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ആനന്ദമുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിൻ്റെ ഒരു സൂറ മനഃപ്പാടമാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു രസമുണ്ട് ആ രസം പോലെ ലോകത്ത് വേറെ ഒരു രസം കിട്ടാനില്ല ഒരു ഹദീസിൻ്റെ ആശയം മനസ്സിലാകുമ്പോഴുള്ള ആനന്ദം അത് ലോകത്ത് വേറെ എവിടെയും കിട്ടാനില്ല ഓ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നല്ല ആലിമീങ്ങളാകണമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തോ അവരെ നന്നായി പഠിപ്പിച്ച് ആലിമീങ്ങളാക്കിക്കോ പെൺകുട്ടികളും പഠിക്കണം പെൺകുട്ടികളും അറിവിൻ്റെ നേതാക്കളായി വരണം ആയിഷാറതിയല്ലാഹുന്ന ഇന്ന് ലഭ്യമായ ഹദീസുകളിൽ രണ്ടായിരത്തിൽ പരം ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മഹതിയാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകാത്ത ഹദീസുകൾ വെച്ചാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മഹതിയല്ലേ ഉമ്മുൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ പെൺമക്കളും പഠിക്കണം ഇമാം മാലിക് തങ്ങളുടെ അടുക്കിൽ നിന്ന് മുവത്ത മുഴുവനും മനപ്പാടം ഓതിപ്പഠിച്ച മഹതിയാണ് നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ റതി അള്ളാഹുഹ ഇമാം മാലിക് തങ്ങളുടെ മകൾ വലിയ ഹദീസ് പണ്ഡിതയായിരുന്നു സയ്യിദ് മിൽ മുസയ്യബ് തങ്ങളുടെ മകൾ വലിയ ഹദീസ് പണ്ഡിതയായിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ എത്രയെത്ര മഹതികളാണ് മുസനീമാ മറതി അള്ളാഹു എന്നവൻ്റെ പെങ്ങൾ വലിയ പണ്ഡിതയായിരുന്നു റഹ്മത്ത് ബിന്ദ് ഇബ്രാഹീം എന്ന ആത്മീയ ജ്ഞാനിയെക്കുറിച്ച് തബക്കാത്തു ഷാഫയ്യത്തിൽ കുബറയിൽ ഇമാം സുബുക്കി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ആലിമകളുടെ കഥ അറിയാം എന്തിനേറെ ഖുർആാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആധികാരികമായ സഹീഹുൽ ബുഖാരി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മഷാഹന്മാരിൽ നിന്ന് ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ ഹദീസ് പഠിച്ചു സഹീഹുൽ ബുഖാരി എഴുതാൻ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൽ പരമ്രക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളുടെ സഹീഹുൽ ബുഖാരി അതിൻ്റെ ആധികാരികമായ വ്യാഖ്യാനം അതേതാണ് ഫത്തുഹുൽ ബാരിയാണെന്ന് മുത്താലിമീങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആ ഫത്തുഹുൽ ബാരിയെക്കുറിച്ച് അതാ മഹാന്മാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുനാസബാത്തു തറാജുമുൽ ബുഖാരി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം സഹീഹുൽ ബുഖാരിക്കൊരു വ്യാഖ്യാനമെന്നത് ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ബാധ്യതയായിരുന്നു അത് മഹാനായ ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഫത്തുൽ ബാരി എഴുതിയ അല്ലാമാ ഹാഫിദ് ബിൻ ഹജർ ലസ്കലാനി തങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഉൻസാ ഖാത്തൂൻ എന്ന മഹദി വലിയ ഹദീസ് പണ്ഡിതയായിരുന്നു ഹാഫിദ് ബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ഭാര്യയോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹദീസ് ഹൈഹാണോ ഈ ഹദീസ് ലൈഫാണോ ഈ റാവി മുതല്ലസാണോ മുതല്ലിസാണോ അതെല്ലാം ചോദിക്കും അറിയുമോ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ പണ്ഡിതയായിരുന്നു ഉൻസാ ഖാത്തൂൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹ അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാര് മഹതികൾ കഴിഞ്ഞു പോയ സമുദായമാണ് നമ്മുടേത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ നല്ല ആലിമീങ്ങളായി എൽമിൻ്റെ ആളുകളായി വരണം 
നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിജീവിക്കാനുള്ള പരിഹാരം അള്ളാഹുലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങുകയല്ലാതെ വേറെ ഒരു പരിഹാരവുമില്ല ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് പരീക്ഷണം വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നിസ്കാരമില്ലാത്ത എത്ര ലക്ഷം മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണം വരാതിരിക്കുമോ സഹോദര ആത്മീയതയുടെ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളെ വിലയിരുത്തിയാൽ താരിഖു സ്വലാത്തുകൾ എത്രയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ബംഗാളിൽ ബീഹാറിൽ ഒഡീഷയിൽ ആസാമിൽ യു പിയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നിസ്കാരമില്ല ഉറാനറിയില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അറിയില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം എങ്ങനെ ലഭിക്കാനാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്ത നമ്മുടെ നാട്ടുകാരോ അള്ളാഹു തന്ന അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മറക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ജനത മറുഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവിനെ അറിയാൻ സമയമില്ലാത്ത മുസ്ലിം ജനത പിന്നെ എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ലഭിക്കും പിന്നെ എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ലഭിക്കും മുത്താല്യമീങ്ങൾക്ക് എഴുമ പഠിക്കാൻ നേരമില്ല അവരിന്ന് പൊതുമാധ്യമങ്ങളുടെ ലോകത്തുള്ള വ്യവഹാരമാണ് വാട്സപ്പിൻ്റെയും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെയും ലോകത്ത് വൃത്തികേടുകൾ കാണാത്ത മെഹ്റാബുകൾ എവിടെ വൃത്തികേടുകൾ കടന്നു വരാത്ത ഹൈഫുദിൻ്റെ ദറസുകൾ എവിടെ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അധിക പറ്റായി പോകുമോ ഹൈഫുദിൻ്റെ പാഠം കേൾക്കുന്ന ഉസ്താദിന് ഹാഫിലിങ്ങളായ കുട്ടികളുടെ പാഠം കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലും മൊബൈൽ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ സമാധാനം വരില്ല നമ്മളിന്ന് കാണുന്നില്ലേ ആളുകളുടെ മനസ്സുകൾ ചിതറിപ്പോയില്ലേ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള മനസ്സുകളില്ല ഏത് മെഹ്റാബിലാണ് ഏത് മെമ്പറിലാണ് ഇന്ന് അനാവശ്യങ്ങളുടെ ഷോട്ടുകൾ ബൈറ്റ്സുകൾ കടന്നു വരാത്തത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം നമുക്കുണ്ടാവുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നാൽ അതിൻ്റെ കാരണക്കാർ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ആ കാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്നും മാറി നിൽക്കേണ്ട സമയമാണ് റബ്ബിലേക്ക് നമ്മുടെ കൽബൊന്ന് വരണേ അതോടൊപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ നായകർ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്മാവിൻ്റെ നിറപ്രഭയായ അനുരാഗത്തിൻ്റെ ആത്മശീലുകൾ കൊണ്ട് മാലോകരുടെ മനതലങ്ങളിൽ പ്രണയത്തിൻ്റെ വീണമീട്ടിയ രാജകുമാരനായ മുഹമ്മദ് വസല്ലമതങ്ങളോട് അടുപ്പമുള്ള ഹൃദയങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ട് കറം ഹോഗയാമതീനെ ചല മേരെ ഗന്ധേ കഥം ഓറ ഉൺകാഹറം ലാജ് രഘനാഹുദാമതീനെ ചല ആകുലതയുടെ ആപൽഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിഹാരത്തിൻ്റെ പരുതീസ തേടുമ്പോൾ എത്തിച്ചേരാനുള്ള അപകേന്ദ്രമാണ് നമ്മുടെ തലസ്ഥാനമായ മദീന തുറസൂലില്ല പിന്നാലില്ല മദീന തുറസൂലില്ല ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മദീന പ്രവാചകാനുരാഗത്തിൻ്റെ ജീവൽ ഭാവമായിരുന്ന നൂറുൽ ഉലമ ഉസ്താദിൻ്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ ഈ സൈദിയയുടെ അങ്കണത്തിൽ നിന്ന് മദീനത്തെ ഉമ്മരത്തേക്കും ഉയരട്ടെ സ്വലാത്തിൻ്റെ വീചികൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്മാവിൻ്റെ നിറപ്രഭയായ മുഹമ്മദ് മതങ്ങളാണ് അതല്ലേ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നത് അൽ ഈമാനുയുഹരിഹേ വിശ്വാസികളുടെ അപേകേന്ദ്രം അത് മദീനയാണ് 
പാമ്പിനെ മടങ്ങി ചെല്ലാനുള്ളത് അതിൻ്റെ മാളമാണെങ്കിൽ വിശ്വാസിക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനുള്ളത് മദീനയാണ് നമ്മുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയാനുള്ളത് മദീനയിലേക്കാണ് زمین میں وہ محمد ہے وہ احمد آسمانوں میں مدینہ راجدانی ہے دو عالم پر حکومت ہے اللہ لوگت اندیم اندرنت اندر چردگل مدینہ تگمبد خزراء اندر تاریان ലോകത്തുള്ള രാജാക്കളെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നിയന്ത്രണാധികാരം അത് മദീനയുടെ നേതാവിനാണ് രാജാവിനാണ് നമ്മൾ ആപൽഘട്ടങ്ങളിൽ വിളിച്ചു തേടേണ്ടത് എവിടേക്കാണ് മദീനയിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എൻ ആർ സി വരുമ്പോൾ സി എ എ വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തിയാറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനം മുപ്പത്തി ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ബില്ലുകളാണ് പാസാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ലോകത്ത് എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനകളിൽ മനോഹരമായ ഭരണഘടനയാണ് അതിൻ്റെ നാലും അഞ്ചും പതിനൊന്നും വകുപ്പുകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ആധുനിക ഭരണത്തമ്പുരാക്കന്മാർ ആൽബലത്തിൻ്റെ ദണ്ടുകൊണ്ട് അവരെ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ആത്മീയ വജ്രായുധമാണ് മതങ്ങളുടെ മേലുള്ള സ്വലാത്താണ് ഏതേത് ഘടകങ്ങളെയും ഏതേത് കടമ്പകളെയും ഏതേത് ഉരുക്കു കോട്ടകളെയും ഏതേത് തമ്പ്രാന്മാരെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ട് വിജയത്തിൻ്റെ വെള്ളിടി ഉയർത്തി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആത്മീയതയുടെ ആയുധമേ അസ്വലാത്തുള്ളതങ്ങളുടെ മേലുള്ള സ്വലാത്താണ് ആ സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലണം എൻ്റെ ഈ ഉമ്മത്തിനോട് ഈ നഗരിയിലുള്ളവരോട് ഓൺലൈനിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ നാനാധിക്യം ഇരുന്ന് സൗദിയില് യു എ യില് ഖത്തറില് ഒമാനില് ബഹ്റൈനില് എല്ലാം ഇരുന്നുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പരിഹാരത്തിന്റെ പറുദീസയാണ് മദീനയുടെ രാജാവ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളിലേക്ക് വരണം നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ മാറണം നമ്മുടെ നടപടികൾ മാറണം നമ്മുടെ ഇടപാടുകൾ മാറണം നമ്മുടെ ഇടപെടലുകൾ മാറണം ഇതെല്ലാം നേർവഴിക്ക് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് വിജയം തരും അതിനുള്ള സൂചകമാണ് അൽ ഈമാനു യൽ മദീന മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങും വിശ്വാസികൾക്ക് നൊമ്പരം വരുമ്പോൾ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞ ആ കവിതയുടെ ആദ്യ ഭാഗം സ്വഹാബത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഓടി വരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തേക്കല്ലാതെ ഒരു അഭയകേന്ദ്രമില്ല രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനോടുള്ള ഉപദേശമാണ് ഒരു ജനത അവരുടെ നബിയിലേക്കല്ലാതെ പിന്നെ എവിടുക്കാണ് ഓടിപ്പോവാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാനുള്ള കേന്ദ്രം അത് ഹബീബായ അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളാണ് ആ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് ഉപദറിൽ അള്ളാഹു താല അവരെ സഹായിച്ചു ഉപദരീങ്ങളെ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചില്ലേ അന്ന് നിങ്ങൾ അതില്ലയാണ് ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷമാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങബലമുണ്ടായിരുന്നില്ല സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ന്യൂനപക്ഷമായ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ നമ്മൾ എന്നും ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നു അന്തും അതില്ല ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെ നമ്മൾ സഹായിച്ചില്ലേ അന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ ലൈസലന ഇല്ല ഇലൈക്ക ഫിറാറുന 
നിങ്ങൾ മുത്തിന് വിധങ്ങൾ മുറുക പിടിച്ചവരായിരുന്നു ബദുറുൽ കമാലായ തങ്ങളെ പിടിച്ചവരായിരുന്നു നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ബദറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സഹായിച്ചു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് വന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് വന്നു എവിടെയാണ് ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് വന്നത് ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു നിങ്ങൾ മുത്തിനിവിധങ്ങളോടുള്ള അഭയത്തിൽ നിന്ന് അപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അംഗബലം കൂടുതലായത് കൊണ്ട് ജയിക്കും എന്നൊരു ഒഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് വന്നുപോയി അപ്പ അള്ളാഹു താല സ്വഹാബത്തിനെ പരീക്ഷിച്ചു ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാ സ്വഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് എന്തായാലും നമ്മൾ ജയിച്ചത് തന്നെ അവർ ചാടിയിറങ്ങി സ്വഹാബത്ത് പടക്കളത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു താല അവരെ പരീക്ഷിച്ചു സ്വഹാബത്ത് ചിതറിപ്പോയി അപ്പോഴേക്ക് അവർ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ചെറിയൊരു പാളിച്ച വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഓടിച്ചെന്നോ ഇലാഹിയുടെ അടുക്കലേക്ക് സ്വഹാബ ഓടിച്ചെല്ലുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ അവിടുന്ന് നയിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പിന്നിലുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയെ അപ്പോഴാണ് സ്വാഹിബുൽ കമാലിവൽ ജമാലിവൻ വാലിവൽ വിസാൽ സ്വാഹിബുൽ ഹിമ്മാ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും എന്നത്തെയും ആവേശമായ ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് സഹായം <laughs> അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹുനൈനിലെ സഹായം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ആഴ്ചബത്തുക്കും കസറത്തുക്കും നിങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ അങ്ങബലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജയിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചപ്പോഴുള്ള സഹായം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേവലമായ ഭൗതിക കാരണങ്ങളിൽ ആസ്പദിക്കരുത് നമ്മൾ വരണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് റസൂലിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അവലംബവും അഭയവും വരണം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് ലോകഗുരുവായ തിങ്കൾ പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന വഴിയിലേക്ക് വരണം ഓ മുത്തലിമുകളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗം കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ ധന്യമായി സദസ് ദ്വാ ചെയ്തു കൊണ്ട് നിർത്താം അറിയുമോ ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സിൽ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ശിഷ്യനാണ് സയ്യിദുന മുഹാദ്ലാഹുവനോ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ആളാണ് ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ ആളാണ് അതിനിടയിൽ മഹാനവറുകളുടെ വിലാസം എന്താണെന്നറിയുമോ ഫീഹുഹാദിയിൽ ഉമ്മ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇസ്ലാമിൽ വന്ന മഹാനാണ് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണെന്നാണ് പ്രബലാഭിപ്രായമെന്ന് ഹാഫിദുദ്ദഹബി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മഹാനായ മൊഴാദിബിന് ജബൽ റതിയല്ലാഹു എന്നു ഈ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്തത് അലമുബിൽ ഹലാലി വൽ ഹറാം ഫീഹു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മാ അതോടൊപ്പം മഹാനവറുകൾ നേടിയെടുത്തത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ തോളിൽ കൈയിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് മൊഴാദമിന് ജബൽ തങ്ങളോട് ആ മൊഴാദമിന് ജബൽ തങ്ങളുടെ വിലാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മറിവിൻ്റെ ആഴമാണ് എൽമിൻ്റെ ലോകമാണ് നമ്മളാ മഹാനായ മൊഴാദ് തങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അറിവിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് വരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മഹാനായ ഇബിന് അബ്ബാസ് തങ്ങളെ അറിയുമോ ആ ഇബിന് അബ്ബാസ് റലിയല്ലാഹു എന്നിവൻ്റെ അറിവിൻ്റെ ലോകം വായിച്ചാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂനുസ് ബിൻ അബു ഖൈർ എന്നവർ പറയാണ് ഹദ്ദസന ഹംദത്തു സെമാലി എന്നവർ പറഞ്ഞു അന്നബി സ്വാലിഹൻ അബു സ്വാലിഹ എന്നവരുടെ വിശദീകരണമാണ് എന്തൊരു വലിയ പ്രൗഢിയുള്ള മജിലിസാണ് പതിമൂന്നോ പതിനാലോ വയസ്സുള്ള ആളാണ് അന്ന മഹാനായി ബിന അബ്ബാസ് അടുക്കലേക്ക് ലോകത്ത് നിന്ന് മുഴുവനുമുള്ള ആളുകൾ വരികയാണ് ഒരാൾക്കും വഴികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വയ്യ അങ്ങനെ ആളുകൾ തിങ്ങി തിരങ്ങി തിരക്കി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അബൂ സാലിഹ് എന്നവരെ പറയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ചോദിച്ചോ അതാ തെരുവിൽ മുഴുവനും ജനങ്ങളുടെ തിരക്കാണ് ഒരാൾക്കും വഴി നടന്നു പോകാൻ വയ്യ ആള് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഉടനെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് ഒതുവെടുക്കട്ടെ ഫതവല്ല അവ ജലസ മഹാനവറുകൾ ഒതുവെടുത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ വിളിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഖുർആാനും ഖുർആാനിൻ്റെ ആശയങ്ങളും അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നവർ അവരിങ്ങോട്ട് വരട്ടെ അപ്പോഴിതാ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഖുർആാനിൻ്റെ സംശയം ചോദിക്കാനും പഠിക്കാനുമുള്ളവർ പിന്നെ ചോദിച്ചു ഹദീസ് അറിയേണ്ടവരെവിടെ ഭാഷ അറിയേണ്ടവരെവിടെ അൻസാബുകൾ അഷ്ടാറുകൾ അറിയേണ്ടവരെവിടെ എല്ലാ വിജ്ഞാന ശാഖയിലുമുള്ള ആളുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തിങ്ങിക്കൂടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതാ ഒരു ടീനേജർ പോലും ആയിട്ടില്ലാത്ത ഇബിന അബ്ബാസ് റിയല്ലാഹുവെന്നു അറിവുകൊണ്ട് അധികാരം നടത്തുകയാണ് എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി എല്ലാ വിജ്ഞാന ശാഖയിലും നിവാരണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അവസാന മഹാനവറുകൾ പറയാണ് കുറൈശികൾ മുഴുവനും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്ന യാത്രയാണല്ലോ നേതൃത്വമാണല്ലോ ഇബിന് അബ്ബാസ് റിയല്ലാഹുവെന്നുവിൻ്റെ നേതൃത്വം അധ്വാനിച്ച് പഠിച്ചു ആ പഠനത്തിൻ്റെ അധ്വാനം പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ സമയം ഏറെയാകും മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹിൽ അൻസാരി റതിയുള്ളാഹു അൻ നാലായിരത്തി അറുനൂറ്റി ചില്ലാനും കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു ഒരു ഹദീസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നാലായിരത്തി അറുനൂറ്റി ചില്ലാനും കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ചു മഹാനവറുകൾ ഒരു ഹദീസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്തു പോയി മഹാനായി മാഹു അൻ ആറായിരത്തി ചില്ലാനും കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ചു സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആറായിരത്തിൽ ചില്ലാനും കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു ഒരു പത്ത് ഹദീസ് പഠിക്കാൻ മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ നാൽപ്പത് ഹദീസ് ആമഷ്ലാഹുവെന്നുള്ള നാൽപ്പത് ഹദീസ് പഠിക്കാൻ ആറായിരത്തി ചില്ലാനും കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ലീവൊക്കെ കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന മുത്തായിലിമീങ്ങളുടെ കാല മുത്തായിലിമീങ്ങൾക്കൊക്കെ ലീവ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടാൽ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ മാതിരിയാ ഞാനും ഒരു മുത്തായിലിമാണ് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ലാത്ത മാതിരിയാ മഹാന്മാരായ അയ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇമാം എഴുതിയ കിതാബ് അത് വായിച്ചു തീർക്കാൻ പോലും നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ല ഇമാമിന് നവവീത്തങ്ങളിലെ കിതാബുകൾ മുഴുവനും ഒന്ന് വായിച്ചാലോ 
നമുക്കങ്ങനത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് അജണ്ടകളൊന്നുമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു അബ്ദുല്ല അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ ഷെയ്ബാനി റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുസ്നദ് അഹമ്മദ് വളരെ ആശ്ചര്യകരമായ ഹദീത്തുകളുടെ സമാഹാരം ആ മുസ്നദ് അഹമ്മദിലെ പതിനായിരം കണക്കിന് വരുന്ന ഹദീത്തുകൾ അത് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാം അഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ ഹദീത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അല്ല ഒരു നിവേദനത്തിൽ കാണാം എൻ്റെ മുസ്നദിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഹദീത്തുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ അമൽ ചെയ്യേണ്ടതൊന്നും ഞാൻ അമൽ ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ മഹാനവറുകളോട് ചോദിച്ചു അല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആറ് ഹിറയിൽ ഏകാന്തവാസം നയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന് സമാനമായി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതേ ഞാൻ കർഹ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വഹദത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് മെറൂഫുൽ കർഹ് ഈത്തങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതേ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യനാകുന്ന ഇബ്രാഹിം എന്നവർ പറയാണ് മുത്തക്കൽ ഹിന്ദി കൺസുൽ ഉമാലിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് സമാനമായ ഒരു വിശേഷണത്തോടു കൂടിയുള്ള ഹദീസ് ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ അത്ഭുതമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അതിയല്ലാഹുവെന്നു ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് വാദിച്ച ഭരണാധികാരികളൊക്കെ ഭരണാധികാരികളാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട നേരത്ത് മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം എന്ന ശിഷ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഒളിച്ചു താമസിച്ചു ആരും അറിയില്ല മഹാനവറുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകണം അപ്പൊ ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ പോണത് ഇവിടെ യാതോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ഉടനെ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഏതായാലും പോണം മഹാനവറുകൾ പോകാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു മോനെ ഇബ്രാഹിം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ മുത്തുനബിതങ്ങൾ ഒരു സുന്നത്ത് ഹയാത്താക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹിജറ പോകുന്ന സമയത്ത് സൗറ ഗുഹയിൽ മൂന്ന് ദിവസമാണ് ഒളിച്ചു പാർത്തത് പിന്നെ അവിടുന്ന് മാറി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സുന്നത്തിനെ പിന്തുടരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പോകുന്നതെന്ന് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റതിയല്ലാഹു എന്നു പറയുന്നു ഈ ഇമാം അഹമ്മദ് റതി അല്ലാഹു എന്നു പിന്നെ മുസ്നദ് വായിക്കുന്നവരെന്നെവിടെ ഇമാം മാലിക് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പഠിക്കുന്നവരെന്നെവിടെ ഇമാം ഹാഫിൽ സുയൂത്തി തങ്ങളുടെ ജാമ്യുൽ കബീർ ഉദ്ധരിച്ചു പോവുകയല്ലാതെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരെവിടെ നമ്മൾ മുത്തലിമീങ്ങളായ നമുക്ക് അയിമ്മത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമാമിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെങ്കിലും വായിച്ചു തീർക്കാൻ ഈ ആയുസ് കൊണ്ട് കഴിയുമോ നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചവരെ പോലെ എല്ലാം തികഞ്ഞവരെ പോലെയല്ലേ നമ്മുടെ സഞ്ചാരം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകണം മഹാനായ അബു അയ്യൂബ് പറയുകയാണ് എന്നവരാകുന്ന മിസറിന്റെ അമീറിന്റെ ഗവർണറുടെ അടുക്കൽ ഞാൻ ചെന്നു എന്നിട്ടോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു മാ ജാബിക്കയാ അബ അയ്യൂബ് ഓ അബു അയ്യൂബ് അൻസാരി നിങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് ഈജിപ്തിലേക്ക് വന്നത് എന്തിനാണ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഹദീസുൻ സമയത്തുഹൂമിൻ റസൂലില്ല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മുത്തുനബിധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ട ഒരു ഹദീസുണ്ട് ലം യബക്ക അഹദുൻ സമയഹു ഗൈരി വ ഗൈറുൽ ഖുബാ ആ ഹദീസ് കേട്ടവരിൽ ഖുബത്ത് എന്നവരും ഞാനുമല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒഴുക്കുപത്തെന്നവരുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് പോണം ഞാൻ കേട്ട ഹരീതിൻ്റെ വാചകങ്ങളിൽ വല്ലതും മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയണം മഹാനായ അബു അയ്യൂബ് അൻസാരി തങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് ഈജിപ്ത് വരെ വന്നത് മഹാനവറുകളുടെ അടുക്കലുള്ള ഒരു ഹരീസ് 
അത് കേട്ട മറ്റൊരു സുഹാബിയുണ്ട് എന്നു ആ ഉക്കുബറുദിയുള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് അതാ അതൊന്ന് ക്ലിയറാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇമാം ഷാബിർ അലിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ മുത്താലിമീങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കട്ടെ ഇമാം ഷാബിയോട് ചോദിച്ചു അല്ല മിൻ ഐന ലഹാദൽ ഐൽമു നിങ്ങളുടെ ഈ ഐൽമു മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ഉടനെ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഈ അറിവ മുഴുവനും സമാഹരിക്കാനുള്ള കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ബിനഫിയിൽ എത്തിമാത് വേറെ ആരെയും താങ്ങാൻ വേണ്ടി നിന്നില്ല വസൈരിഫിൽ ബിലാത് അറിവിൻ്റെ ആളുകളെ തേടി ലോകം മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ചു അതുപോലെ കഴുതയെപ്പോലെ സഹിച്ചു പഠിച്ചു കഴുതയെപ്പോലെ സഹിച്ചു പഠിച്ചു കാക്കയെപ്പോലെ നേരത്തെ ഉണർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അറിവ് മുഴുവനും കിട്ടിയതെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദുൽ ഇമാമുൽ അഹമ്മഷ് റതിയുള്ളാഹു എന്നോ ഇമാമുൽ ഷാബി റതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല മഹാന്മാരുടെ അറിവിൻ്റെ ഇന്നലകളെ പുതിയ കാലത്തേക്കൊന്ന് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ താജുൽ ഉലമായുടെ നൂറുൽ ഉലമായിൻ്റെ കർമ്മഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയുടെ ശീലുകൾ അറിവിൻ്റെ മർമ്മരങ്ങൾ എഴുത്തിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങൾ ദർസിൻ്റെ ശബ്ദവീതികൾ എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സഹദീയയുടെ ഈ അങ്കണത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ നമ്മെ മുഴുവനും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലൊരു രണ്ട് മിനിറ്റും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പ്രയാസമില്ലാത്തവർ ഒന്നു നിന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ അറിവിൻ്റെ ആലയങ്ങളെ നമ്മൾ വേണ്ടതുപോലെ പരിചരിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരണം ഇനിയും ഒരുപാട് ദർസുകൾ വരണം ഉമ്മമാരെ പെങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം മക്കളെ അത് പഠിപ്പിക്കണം തക്വയിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള മാർഗം ഹബീബായ മുത്തു നബിതങ്ങളിലെ തിരുചര്യകളാണ് ഇതിലാതലീലത്വരീക്കി ഉള്ളറിഞ്ഞും ഇഷ്ടം വെക്കണം മോമിനീങ്ങളായ മുൻഗാമികൾക്ക് മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തനബിധങ്ങളെ കാണാൻ പോകലാണ് അതല്ലേ മഹാനായ ബിലാലിബിൻ റബാഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതേ ഇക്കിരിമർ അലിയുള്ളാഹു എന്നു ഇറമൂക്ക് യുദ്ധത്തിലാണ് വഫാത്താകുന്നത് ആ ഇക്കിരിമർ അലിയുള്ളാഹു എന്നു കൂട്ടുകാരായ സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ നാളെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയും നാളെ ഞാൻ വഫാത്താകും ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ഒരു വാചകമല്ല മഹാനരായ സയ്യിദുനാഹു എന്ന് പറയുന്നത് നാളെ ഞാൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയും നാളെ വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളോട് ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത് ഉടനെ കൂടെയുള്ള സ്വഹാപത്തിന് സംശയമില്ല കൂടെയുള്ള സ്വഹാപത്തിന് നിവാരണം പറയാൻ പ്രയാസമില്ല അവര് പറയുകയാണ് 
നിങ്ങൾ നാളെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ കണ്ടാൽ മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ കണ്ടാൽ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയണേ അതെന്താണ് വേറൊന്നുമല്ല ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വലൈ വസ്ഹാബി വസല്ലമതങ്ങളെ കണ്ടാൽ തങ്ങളോടൊന്ന് പറയണേ ഞങ്ങളുടെ സലാം ഞങ്ങളുടെ സലാം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോടൊന്ന് പറയണേ വേറെ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനില്ല എന്നായിരുന്ന മഹാന്മാർക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൽബ് വരണ്ടേ ഇലാ ജനാബി റസൂലില്ല സല്ലാഹു അലൈ വലൈ വസാബി വസല്ല മതങ്ങൾ താബിയങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ നേരം അതാം ഉറക്കിൻ്റെ സമയമടുക്കുമ്പോൾ പറയും അതാ എനിക്കെൻ്റെ മുത്തുനബിധങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ആ മുത്തുനബിധങ്ങളെ കാണാൻ കൊതിയാകുന്നു മുഹാജിറുകൾ അനുസാറുകളോട് എനിക്കിഷ്ടം വരുന്നു ഇലൈഹിം യഹിന്നു കൽബി ഹും അസുലി വ ഫസുലി ഇലൈഹിം യഹിന്നു കൽബി റബ്ബി റബ്ബി പടച്ചവനെ വേഗം എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കണേ റബ്ബേ എനിക്ക് മുത്തുനബിധങ്ങളെ കാണാൻ ഷിഫയിൽ ഉദ്ധരിച്ചതാണ് അള്ളാഹുവേ നീ എന്നെ ഒന്ന് വേഗം വിളിക്കണേ എനിക്ക് അവിടുന്ന് അതാ ഹബീബായ മുത്തുനബിധങ്ങളെ കാണാനാണ് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൽബിൽ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ക വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ഉമ്മവെങ്ങന്മാരെ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് സീരിയലുകൾ സിനിമകൾ ക്ലിപ്പുകൾ ഈബത്ത് നമീമത്ത് അനാവശ്യങ്ങൾ അതിൽ സമയം കളയാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ മുത്തുതങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലി മദീനെ ആഗ്രഹിച്ച് മക്കളെ ദീനിയായി വളർത്തി തക്കുവയോടെ ജീവിച്ച് അങ്ങാടിയിലിറങ്ങി ബഹളം വെക്കാതെ സമരക്കളത്തിലിറങ്ങി അലറി വിളിക്കാതെ ഹൈവേ ഇറങ്ങി കോലാഹലമുണ്ടാക്കാതെ ഈ മാനികമായ ശാലീനതയോടെ ജീവിച്ച് തക്കുവയുടെ അഹലുകാരാകണമെന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു നമ്മെ മുഴുവനും സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വ അലി വസ്ഹാബി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് തവണ വേണം അയ്മത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കനവിലും നിനവിലും കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മരണം തങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു വിസാലാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരാ പകലന്തിയോളം സുന്നത്തുകളെ ഓർത്ത് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മുത്തുനബിധങ്ങളെ ഓർത്ത് ബുറുതയുടെ ഈരടികൾ കേട്ട് സ്വലാത്തിൻ്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് പാറിയത്തേണ്ടത് പാർക്കുകളിലേക്കല്ല സിനിമകളുടെ ലോകത്തേക്കല്ല കാമുകിമാരുടെ ചാരത്തേക്കല്ല മദീനയുടെ ഉമ്മരത്തു ചെന്ന് ഗുംബതേ ഹസറാഹിൻ്റെ താഴത്തെ തണലിൽ നിന്ന് മുവാജഹത്തു ഷെരീഫയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സലാം പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ തിരുകാഴ്ച ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തിൽ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം അള്ളാഹുമ്മ സൊല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സൊല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം അള്ളാഹുമ്മ സൊല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സൊല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം 
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم المقر السني الإسلامي الدعوة كولجلة رند بديارتي الأكسدن داي الله هو رند بيركم ني بورنا ماي الشفاء إن الغنى الرحمن ورعلك ورعلش أيتم إذا بره بوهم بوجن تريتشو أن تللا الله هو نيند أوداري عند نية تريم بتن عافية تصحة تم شفاء أم نية بردان شيء أنا رحمانه ينعلن نية قبول شيء أنا الله شاء الله بريبارد سيدنا ماريو عالمين غلوك كند بريبارد دعاء عندنا ما مجلس سوارن الله هو نمرا قبول شيء مارا غت الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الله هو ينقل لي مجلس ملا مجلس غلوني قبول أكنة الله ينقل كلامي إيمان وردي بيتشو درنة الله حبيبا يا متن بي صلى الله عليه وسلم دنقلود Angetat turu mahabbat tu nyangal da kalbil na rachu darane Allah. Oru baad tawana Madinat tetanu, oru baad tawana abdut tamwa jagatil salam baraya anu, oru baad tawane abdut tiru garche anu bavi kya anu. Awasan Madinat ilat tumbadengilum salam barayunna neeratun nama dakki kelkan bagiam darane Allah. Ahilu bayi tila seyidan marul la majlisan, awer uda vali upaya ya mutne bidanggal, nyangal ke karna num kelka num awasaram nalganum Allah. Allahu e nyangal la pabanggal porutu darane Allah. Rehasi jiwidam parasi jiwidat tekal, sushma dayum takwa yum lada karane Allah. Nengal ke nafia ya ilmu nalgane Allah, nalla orang macam ti darane Allah, nalla budhi darane Allah, marana perut na samet kamila ya iman, nengal ke nasiba kane Allah, ya Rabbu ya Allah, ya Afu ya Allah. Yang Allah mada abidah kelilan na marana petu boya berada kaburugal surga makane Allah. Jiwa ciri kena warka afiye tulah dirga yusunal gane Allah. Allah, yang Allah bari mari berta kan mari. Salihi ingal salihat tegalil petane Allah. Allah, yang Allah makala alimi ingalum, hafili ingalum, muttaqi ingalum, dinin de khadimi ingalum. Rendel logat tu bagai ikhna makala kanam Allah, nengalan isi gari kanam Allah. Allahumma jaal jamana hada jamam marhuma, wa tafarrukana min baghi. Allahu ya uribad algal pratega ndua ciya an barangnya tundu. Abu Dhabi il nengal le urus sahodar en urus pravartagan. Adeh tinne wayeril uru muda, prateg shifa nalgane Allah. Maarega ma ya beshamagare ma ya roganggalil unnum pedut telle Allah. Yanggal walres nehi kunnuri sahab pravartagan de kuttiye nyan kanda pol. Thale chorle nolla velam wayeril ekwande wayeru virt nadak kunnuri kuttiye kanda pol wedeni cboi. Apa itu apa ini untuk jodoh itu yang dah anda cikil sa? Paranya Allah winda sahaya um syifah um Allah dah berail. Rabbi ni aku tikke purna afiat nalgane Allah, syifah nalgane Allah, brain tumor inda baga mai wanda roga man. Rabbi syafia ya Rabbi. Kafiyan nyangal kani shifaya kanum Allah Cancer kitni kita garar diskin kambla indi Angane edallam rogan galal vishami kundavarundo shifa nalgane Allah 
അത്തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നല്ല ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മൊമ്മിനീങ്ങളായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ അക്രമികളായ ഭരണാധികാരികളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ ഭരണാധികാരികളുടെ മനസ്സിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്ഷേമവും പ്രജകളുടെ സന്തോഷവും നൽകി അവരുടെ ദുഷ്ട അജണ്ടകളിൽ നിന്നവരെ മാറ്റണേ അല്ലാഹ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ എല്ലാത്തിലും ഉപരി ഈ ലോകത്തോട് ഞങ്ങൾ യാത്രയാകുന്നൊരു സമയമുണ്ട് അതെപ്പോഴാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എത്രയെത്ര ആളുകൾ ഞങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞവരുണ്ട് എ കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉസ്താദ് അവറുകളുണ്ട് അതിനു മുമ്പേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം എല്ലാമായ നൂറുൽ ഉലമയും താജുൽ ഉലമയും ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരൻ കൂടിയായ അയ്യൂബ് ഖാൻ സഹദി അവറുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ വന്നവരും അല്ലാത്തവരും എല്ലാവർക്കും നീ ദറജ ഉയർത്തണേ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല സമയമാക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ ലിഖാഇന് പറ്റുന്ന മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽ ജംഅന ഹാദാ ജംഅൻ മർഹൂമ വ തഫറ്റുഖന മിൻ ബഅദിഹി തഫറ്റുഖൻ മഅസൂമ അല്ലാഹുമ്മ ലാ തജഅൽ മിന്ന വലാ ഫീന വലാ മഅന ശഖിയൻ വലാ മത്റൂദ اللهم رب رحمهما كما ربونا صغارا صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين إلا ورن دعاء سيئنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يستصف ديشية جنرال سكتري دكتر محمد فاروق نعيم يستاذن الله ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ഉപഹാരം സമ്മാനിക്കുന്നു സയ്യദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ ആലൂര് ഇരുവരെയും ആദരവോട് ക്ഷണിക്കുന്നു Allahu Akbar